。这是我在卫校女寝当宿管的第一天，王校长给我立下三条规矩：第一件事，十二点之前必须要锁门，任何人不准进出；第二件事，千万不要进学生寝室；最后就是，一旦超过十二点，千万不要开门，更不要出去，哪怕是外面火星撞地球了，也要等到早上六点钟才开门。前两点我比较理解，但是对于最后一点，我犹豫了一下，问道：“那万一要是有人生病了，需要急救怎么办？”那也不行，哪怕人死了，也必须在六点之后抬出去，按我说的做就行。出了事我担着。虽然感觉有些奇怪，但是冲着他那五千一个月的工资，我也没有多想。收拾了一下，来到了门卫室。开始几天，一切都挺正常的，跟王校长说的差不多。女生会在熄灯后回寝。我也没有想到自己有一天居然成了一个女生宿舍的宿管。一看时间，十一点半，我正准备去洗漱一下。大爷，商量个事呗。长这么大第一次被人叫大爷，我没好气的回头，你好好看看，我是大爷吗？呀，听室友说来了个新宿管，我以为是个老大爷呢，没想到是个小哥哥。你叫什么呀，小哥哥？我叫王小彤。你有什么事吗？赶紧说，小哥哥。我钱包丢了，你能借我二十块钱吗？家里突然出了点事，我想打车回家。我看他一身也挺洋气，这也不是啥大钱，就从身上掏出张一百的递给他。你先拿着吧，到时候别不够，记得还就行。谢谢你啊，那这瓶饮料给你。我叫莹莹，明天就还你。别别别，我不喝这种东西。你就拿着吧，我最近在减肥，不喝你就扔了吧。莹莹说着就跑出了公寓，注意安全啊。我看了一下手表，十一点三十五分，连忙去洗漱了。洗漱完出来一看，还有十分钟就十二点了，我就准备去锁门了。走到门口，突然看到外面站了一个穿白色连衣裙的女生，看着挺瘦弱的，眼睛红红的，像是哭过一样，看着有点可怜。你要进来吗？她没说话，只是点了点头。嗯，我就开门把她放进来了，一边锁门一边说：“下次要早点，再晚点就进不来了。”可当我一转头，女生已经不见了，走这么快吗？睡前我特意调了一个五点五十分的闹钟，准时起来开门。咋说呢？门卫室环境还行，就是不知道哪个女生，好像是跟男朋友分手了还是怎么的，哭了一晚上，听着挺瘆人的，整得我一宿都没睡踏实。早上刚睡醒的时候，感觉有点渴，我就想起昨天晚上莹莹给的那瓶可乐。打开刚喝了一口，我差点没喷出来。什么破玩意儿！长这么大我就没喝过这么难喝的可乐，一点气都没有，跟过期了一样，感觉不太对劲。于是我看了一眼生产日期，二零一七年七月八号。这瓶可乐早在三年前就过期了，这瓶可乐居然已经过期三年了。我又看了一眼瓶身。却发现原来的商标上贴着一张贴纸，上面写着“送给我的好好男友”。我想他可能是拿错了吧，想着晚上的时候问问他。七点左右，跟我倒班的王姐来了，她负责早班，我负责晚班。我跟她聊了一会儿，突然瞄到边上钥匙盘上有几个是空的，没挂钥匙，就随口问了一句：“王姐，觉得那几把钥匙哪去了？学生借走了吗？”王姐一听，突然顿了一下。才缓缓道：“那几把钥匙被校长收走了吧？咱们公寓学生不多，五楼的宿舍没人住。你没事千万别往五楼去。”我知道了，总感觉王姐话里有话。就这么过了一个星期，奇怪的是，我又在周三晚上遇到了那个穿连衣裙的女生，还是红着眼，可怜巴巴。我一看时间，愣了一下，十一点五十分，我放她进来了，她还是一句谢谢，也没有直接上楼了。我当时就觉得这小姑娘挺没礼貌的。接下来一个多月，我都再没有见过莹莹了。我寻思她是不是家里出什么大事了，要不然怎么学都不来上了。但是每到星期三的晚上十一点五十分，这个穿白色连衣裙的女生总是会准时出现在门口，而且从来不说话，就这么站着。我当时也没多想，因为学校星期三下午没课，挺多学生出去玩的，晚点回来也正常。但像他一样这么晚，而且准时的还真没有，主要是衣服也没换过。现在已经到了冬天了，外面怪冷的。我忍不住问他：“你为啥不换衣服啊？不嫌冷还是咋的？”他抬头看了我一眼，也没说话，就只是看着我。看他这样，我倔脾气也上来了。好歹我也是天天给他开门。
，他不谢我就算了，话都不说就太过分了。我就往那一站，没给他开门，没想到他更绝，就面无表情的看着我。最后还是我怂了，放他进来了，因为还差一分钟就十二点了，我也不敢犯校长说的忌讳。第二天，我特意去找王校长。问他知道这个女生不？我只记得王校长当时表情不太对，支支吾吾的说没印象，让我不要管那么多。就这样干到十月末，这天周三晚上十一点半，王姐突然进来了，我挺惊讶的。王姐咋这么晚来了呢？嗨，别提了，我晚上走的时候太紧，手机落这里了。我回头一看，还真看到了她的手机，递给了她。小桶，你这有纸吗？姐肚子有点疼，想上个厕所。厕所有，王姐你得快点了。马上十二点了，校长说超过十二点任何人不准进出，这规矩你也知道。好的，我知道了。但后来我等了差不多二十分钟，也不见王杰影子，我心说不会掉坑里了吧？刚想出来催催他，就看到那个穿连衣裙的女孩准时出现在门口，还是那副表情。我正准备去开门放他进来，别开门。给我吓一跳！回头看见王姐一脸煞白的站我身后，为啥不能开门呀？这还没到十二点呢。小桶，你信姐不？你要信姐的话就别开门，千万别让她进来。说完，王姐就拽着我往门卫室走，跟疯了一样，力量大的出奇。一边被拽着走我，我一边看向门口，那个女孩好像在对我笑。<笑>回到门卫室，我还是头皮发麻，啥情况呀？王姐，那个女孩是谁？为什么不放他进来？哎呦，小桶，算姐求你了，别问了，就当啥事也没发生过。以后那个女孩出现，也千万别放她进来，知道吗？人家也是学生，凭啥不让进呢、啊？我却只看见王姐一直在摇头，嘴里嘟囔着：“别问了，别问了。”我一看表，马上十二点了。王姐，你赶紧走吧，快到点了，有什么事明天再说。小桶，姐今天不回去了，跟你在这挤一晚上行不？这怎么行？咱俩待一晚上像什么话？不知道还以为干啥了呢？不会的，我睡地上也行。明天早上六点我准时走，保证不多留。求求你了，让我住一晚吧。那也不行，你赶紧走。我没有理会王姐的耍无赖，干脆把她拉起来，拖着往外走。王姐就像一条死犬一样，任由我推了出去。站在原地张望了好半天，才颤巍巍的迈开步子。我连忙去锁门，可王姐刚走没几步。那个穿连衣裙的女生不知道什么时候出现在她身后，跟着她，王杰也没有反应，两个人就一前一后走出了我的视线。从那晚起之后，就发生了一连串的诡异事件。第二天，我接到王校长的电话说，说王杰请假了，让我帮王杰顶个班。我当时也没在意，谁知道今天特别倒霉，外卖被不知道哪里来的黑猫打翻，在宿舍走路都能踩到奥利给。胸口也无缘无故特别闷，郁闷的我只能躺在床上，惹不起，我还躲不起吗？我忘了自己是怎么睡着的，就记得自己在半睡半醒中挣扎了挺长时间，隐约好像听到有人敲我窗户，睁开眼一看，站在窗外的居然是消失了几个月的莹莹，我怀疑自己是不是在做梦，估计是自己想一百块想疯了，但莹莹又敲了两下，喊了一声，我才知道这不是梦。你咋来了呢？我这不是今天才回来吗？想看你还在不在这干？那肯定啊，你还没还我钱呢。我不干了，不是便宜你了？莹莹一听脸红了。你在这等慧儿去，我等等去拿给你。开玩笑的，我逗你呢。这一百块钱不用还了。本来还想问可乐的事情，但我一看时间两点多了，又有点困。你先早点去休息吧，有什么事明天再说。我就去开门给他放进来了。谁知道他站在原地不走。犹犹豫豫地说：“你能陪我去趟洗手间吗？我有点害怕。”我一听乐了：“你都多大人了，还怕上厕所？你室友呢？都睡了？他们今晚都不在，不知道干啥去了。”我一看他脸都憋红了，感觉挺有意思的，就说：“好吧，那我陪你去一趟吧。”一边走一边闻着他身上的香味，我还有点不好意思。走到厕所，站在这里等我啊！我不出来，千万不许走。行，我站在那玩了慧儿手机，没想到他挺快的。还不到一分钟，就感觉我的肩膀被拍了一下，那我就先回去了。谁知道莹莹直接跑过来，把我胳膊跨住了。你把我送回寝室再回去呗，楼道里挺黑的，我有点害怕。说话的时候，他几乎整个人贴在我身上，整得我都脸红了。我们俩现在这个姿势有点过分亲密了。
。我本来想一把推开他，但是他总是有意无意的用胸蹭我的胳膊。好家伙，我也是个血气方刚的小伙子，哪里经得起这样的考验？所以当时我就跟着了模式的，被他蹭的心跳加速，也忘了推开他的想法，被他拉着往前走。说实话，我毕业之后还是第一次跟女生贴这么近，还有点小激动。一直走到寝室门口，她才放开。那一瞬间，我还有点失落，愣了一下。莹莹一看就笑了，怎么说，舍不得走了？这一笑直接把我的魂都勾走了。但我不能表现出来，这不是看你进去我就走了吗？就这么回去啊？要不要进来聊会儿？我室友他们今天都不在。我连忙摇头，不行的，学校有规定，不能进学生寝室。何况我还是个男的，怕什么？这里就咱俩，又没有别人知道。快进来吧。说着，莹莹就走了进去。我看着她那前凸后翘的背影，心里在不断挣扎。说实话，我是真想进去，就算不干点啥，多待会儿也赏心悦目。但是想到王校长的规矩，心里有点害怕。快别磨蹭了，我一个小姑娘都不害羞，你还矜持什么？这动静太好听了，又纯又欲的声音让我有点把持不住。不自觉想往屋里走，王小彤，听到有人喊我，我下意识回头。卧<笑>槽，莹莹不是应该在屋里吗？<笑>如果说我面前的这个人是莹莹，那寝室里的又是谁？想到这，我腿都开始哆嗦了，不敢回头。我想，我要是回头了。那画面肯定会让我这辈子都忘不了。莹莹也不傻，听我这么说，马上跑过来拉着我的手，跟我走。我当时吓得懵逼了，不敢说话，只能跟着他走。刚走出几步，身后就传来另一个莹莹的声音：“小童，小童，我还等你呢，你要去哪儿啊？”我当时就差点吓尿了，跑，赶紧跑，千万别回头。听见身后的脚步声，我跟莹莹嗷嗷往前跑。当时动静还闹得挺大的，可是寝室里的学生就跟没听见一样，一个看热闹的都没有。终于跑到大门口，我实在没力气了，不行了，顶不住了，休息会儿。你脑袋有坑吗？不是告诉你在那等我吗？你有事吗？我明明看着你从卫生间出来的。你亲眼看见我从里面出来吗？本来我想说是，但一寻思当时是身后有人拍我肩膀，我也没看，就跟着走了。想到自己刚刚还跟他挽在一起，我就头皮发麻。我刚才遇见的是啥东西啊？这我哪知道？这个学校里上吊的、割腕的都有过，谁知道刚才那是啥东西？你当时咋想的？来这里上班？我这不是因为找不到工作吗？那你知道在你之前有两个男宿管出过事吗？开学那会儿有个老大爷。干了一个星期就被抬出去了，说是中风了。之后又来了一个退伍兵，听说没超过一星期也精神不正常了。你倒是干最久的。王校长没跟我提过啊。我说怎么只用干半天，工资就有五千，还可以睡觉，这么舒服。你拍我干什么？我没拍你啊。妈呀！莹莹喊了一声，又拽着我往前跑。身后传来一个声音：“小童，你为什么躲着我呀？”我更害怕了，心扑扑的跳，都快要跳出来了。最让我生气的是，这时候手机还响了。谁大半夜没事打电话呀？害怕把他引过来，我赶紧给挂了。不知道跑了多久，就来到一个寝室门口。快进去躲着，别出声。当时我大脑一片空白，正想进去，这时候电话又响了。看来一眼，居然是王校长。看到这个名字，我就来气，接起来就想骂。你跑鸡毛呢？我跑你马呢？老子和你无冤无仇，你为啥要害老子？谁的电话呀？你把嘴给我闭上，别出声。我正在盯着监控呢，你好好看看自己在什么地方。王校长的话让我有点迷糊，抬头看了一眼。我顿时好像被雷劈了。五幺四，我记得王姐说五楼是没人住的，而莹莹现在要我进的就是五幺四。你在跟谁打电话呢？快进来呀！等什么呢？莹莹还在催我，可我现在已经不知道怎么办了，一股绝望的恐惧感涌上全身，我想哭。我盯着监控看半天了
，你一个人在楼道里跑来跑去干什么呢？一听我更加绝望了。难道两个莹莹都是脏东西？莹莹好像知道了什么。你相信我吗？我没说话，退后了一步。小桶，你相信我行吗？我真的不会害你。莹莹的话特别真诚，但是我现在谁都不敢相信了。往后退了几步，信个嘛？你们都骗我，都想害我，都给我滚！我发疯了似的往回跑，一路跑回门卫室，把屋里所有灯打开。我打开手机，播放歌唱祖国，声音开到最大。这才缓了缓。当天晚上，我一闭眼就感觉有人在看着我，一睁眼又没了。一闭眼就有这种感觉，后来干脆我眼睛都不闭了，想着熬到天亮马上去辞职，一直熬到六点钟，恍惚间听见一个女人的声音：“睡吧，睡吧，睡醒就好了。”然后我就惊醒了，突然看到桌子上放了一个吊坠，在那住我了，我吓得嗷的一声就跑出来了，那吊坠是玉的，我心想是不是哪个同学掉的？然后被捡到放在我这里的，一直等到八点多，王姐还是没有来，反倒是来了一个值班老师，跟我说王姐住院了，她是来帮着代班的、啊。王姐住院了，我心里咯噔一下，不会跟那个穿连衣裙的女生有关吧？犹豫了一下，我还是决定先去五楼看一眼。整个五楼都没有人住的痕迹，门都是关着的，楼道里还积了一层的灰。可奇怪的是，我在五楼找了一大圈，在五幺三和五幺五之间，竟然没有找到五幺四这个房间，这什么情况？为什么没有这个房间呀？昨天晚上明明还看见了，而且下面的楼层都有幺四这个房间号，怎么可能唯独五楼没有？我又想起莹莹跟我说的话，那两个出事的宿管，昨晚发生的一切都印在我脑海里，不可能是梦呀！我想不通。感觉还是要问一问王姐，那个穿连衣裙的女孩子是怎么回事？我下楼问到了王姐所在的医院，就打车过去了。到了医院，我来到了王姐所住的房间，发现她老公也在。一看王姐，就跟变了一个人一样，整个人好像瘦了一大圈，两眼呆滞无神，脸色也青得发黑，只有一点微弱的呼吸，证明她还活着。我喊了一声“王姐”，她也没有理我。眼睛直勾勾的盯着天花板，我心里特别难受。问她老公：“大哥，王姐这是咋了？”医生咋说的？医生说应该是心理疾病，可能受啥刺激了，建议我们转精神科。我又想到了那个穿连衣裙的女孩，昨天就是她跟在王姐身后，之后就出事了。我心想，要是昨天晚上我不赶她走，是不是就不会发生这些事了？感觉有点内疚。我又说：“大哥，你怎么不给姐看看有没有虚病？怎么还认出虚病来了？”我就把昨天晚上发生的事情都一五一十的跟大哥说了。在我说话的时候，她老公就一直用一种特别奇怪的眼神看着我。咋了，大哥？你为啥一直瞅我啊？老弟，你记错了吧？我媳妇昨天晚上压根没出门，刚加班就说累了想睡觉。晚上十点我喊她起来吃饭，看她一动不动，绝对不对劲，就给她送医院来了。<笑>不可能，昨天晚上他肯定来过，手机还落保卫室了。不行，你自己看。一看他递过来的入院通知，十一点入院的。可我明明记得昨晚他是十一点半来的呀！我操，不可能！昨晚王姐还说要跟我挤一挤，我给她撵走了。群里的，你有病吧？我媳妇为啥要跟你挤一挤？我浑身都在发抖。那我昨天晚上看到的是谁呀、啊？我管你看到的是谁，你赶紧给我滚犊子吧，别在这捣乱！王杰老公说着，就一直往外推我。推搡之间，我突然看见了王杰，发现他不知道什么时候身子转过来了，两眼直勾勾的盯着我，形容不出他的表情，就是眼睛死死的盯着我，在那冲我愣。<笑>我吓得嗷的一声就跑出来了。准备马上去辞职，小豆子，再敢来，我把腿给你掰了！熊孩子没大没小，最后全家挨揍。今天我在小区楼下的长凳上坐了一会儿。
有个熊孩子过来踢了我两脚，我心想小孩子比较顽皮，也就对他笑了笑，说不能这样做。结果无语的事情发生了，熊孩子二话不说过来冲我吐了两口口水，我站起来吓了那小孩一下，他马上就跑，我就坐下继续玩手机，突然感觉后脑勺被什么东西砸了一下。转头一看，熊孩子正在用石头砸我，还在那挤眉弄眼的骂我小戏罗。不知道跟谁学的，现在的小学生什么脏话都会说，骂了十几句都不带重样的。本来看他是小孩子，不跟他计较，结果蹬鼻子上脸，泥人还有三分火气呢。说时迟，那时快，我一个箭步冲了上去。那小孩见状还想跑，我一只手抓住他的后领子，就把他提了起来。谁爱灌谁灌，我可不惯着你！我对着他的屁股就来了一脚，屁股肉多，打打没事。可谁知道他奶奶从边上冒了出来，跑上来扯着我的衣服就开始骂娘，三句话有两句都是在骂人。果然是一脉单传的，我浑身最讨厌别人骂我妈妈。边上围观的人也开始指指点点，我跟他解释，他也根本不听。气上头的我，直接对着他的脸就是两个大逼兜。问他你在骂谁，他也没想到我敢打老人。看他不回话，我又给了两个嘴巴子。熊孩子见状扑上来，我就给他也来了个大逼兜。天上的人指指点点的话更多了，还有人说我是谁谁家的孩子。这时我突然感觉眼前一黑。后脑勺被打了一下，转过头看，原来是熊孩子的爷爷用铁铲打在我后脑勺上，用手一摸都是血。火气上来的我，一脚把熊爷爷踹倒，对着他的脸又是几下大嘴巴子，假牙都抽飞了。熊奶还想上来拉架，我反手又是两个大逼兜，然后他们都开始倒地不起了。这时有人给熊孩子父母打电话了。他妈妈很快过来了，一上来又是骂人，也不差这一个。我抓着他的头发，又是两个大嘴巴子。熊孩子爸爸虽然生气，但还是比较讲道理。打电话叫了幺二零，我后脑勺被熊爷爷敲裂了，这么长时间流的到处是血，看着比较吓人。这时我爸妈也闻讯赶来了，我妈妈一上来就抱着我哭。后来我们一起去医院了，我爸还报了警。医院检查结果出来了，熊孩子和熊奶都被我打得轻微脑震荡，熊爷爷被我打得轻微骨裂，但是由于我后脑也伤得比较厉害，警察调查了现场的监控，又有一些现场的人为我作证，是熊孩子一家动手在先，我只能算正当防卫。最后熊爸给我塞了一万私了了，从此在小区他们一家见了我都是低着头走路。熊孩子也再也不敢提了。老伴啊，我恐怕是快不行了。咱们这些年攒下的钱还有三百万，以后两个孩子谁对你更孝顺，你就把钱留给谁，知道了吗？我知道，这三百万是我们偷偷攒下的，他们俩谁都不知道。要是知道，也就看不出谁是真孝顺了。你说的对。要不趁此机会，我们试探一下他们。好啊，你想怎么试探？你先给咱们大女儿打一个电话。喂，女儿啊，你爸爸生病了，现在躺在床上动不了。我最近这段时间腿脚也不太舒服，没办法照顾你爸，你能不能照顾一下你爸呀？妈，我爸这是怎么了？严不严重啊？你爸爸现在脑出血，躺在床上动不了，什么都要别人照顾。妈妈实在是照顾不过来了，妈，要不你和我爸来我这吧，晚上我跟小桶商量一下，看看怎么接你们过来。女婿听说爸爸的情况，当天晚上就去把二老接到了家里。真不好意思啊，小桶，给你们添麻烦了。妈，你说的这叫什么话？你们就把这当自己家就行了，把我就当你们亲儿子。对呀、啊，妈，这个家现在是我说了算。爸爸妈妈听到女儿和女婿的这些话，都笑得十分开心。第二天，女婿就去买了一个高大按摩椅。妈，你跟爸平时没事了，就在这上面按个十五分钟，对你们身体恢复都有好处。等会儿我教你怎么操作。小桶，不用为我们花这么多钱，我们在这住已经很不好意思了。妈，一家人说什么两家话，买过来我们都是可以按的。
：“你们是婷婷爸妈，就是我的亲爸妈，一定要放轻松，好好养病。”这天晚上，女儿和女婿说起了悄悄话：“老公，你看我爸现在行动不方便，我妈腿脚也不好，平时我们也不在身边，我在想要不要雇个保姆，你觉得呢？”老婆，我的想法是，雇个保姆我们也不放心，倒不如你先辞职在家照顾爸妈，你工资一个月五千。我一个月三万，我的工资完全能够照顾这个家了。就这样，女儿辞职在家全职照顾起了爸妈，每天给他们准备营养的饭菜，白天陪他们聊天解闷，傍晚带他们在小区里散步，趁着女婿放假还会带二老去旅游。一转眼，老两口在女儿家已经住了三个月，对女儿和女婿的所作所为十分满意，于是决定再试探试探儿子。儿子在忙吗？妈，有什么事情吗？是这样的，儿子，你爸最近得了脑血栓，行动不是很方便，妈妈身体也不太好，最近几个月一直住在你姐家，想着我们已经有两年没见了，想过来看看你。妈，我一切都挺好的，你们不用过来看我。主要是这么长时间没见，我们挺想你和大孙子的。放心，你爸我能照顾的过来，不会影响你的。你们不用想我，我也不想你们。主要是我这里也没有多余的房间了，你们过来也不方便，来了也帮不了啥，还麻烦。我们不会给你添麻烦的，妈妈还能帮你洗洗衣服，做做饭，带带孩子。你不是最喜欢吃妈做的红烧肉了？不用了，妈，我现在不想吃那些。你们现在在我姐那里不是挺好的吗？谁说养老一定要靠儿子的？我姐比我大，她比我更有责任。我这边不用你过来帮忙，没什么事情，那我就先挂了。哎，先别挂，儿子，妈这次打来其实是想告诉你，其实我和你爸这些年还攒了些东西，想问问你们想怎么分。妈，你不早说，这件事我姐还不知道吧？那当然，你是我的儿子，我当然要先考虑你呀。还是你和我爸对我好，我才是你们唯一的儿子。养老还得是靠儿子的，女儿终究是外人。我现在就开车去见你们，我都两年没见你们了，想你们了。单独来接我们一次太麻烦了，要不你直接过来，我们一起商量一下吧。那怎么行？我才是你们唯一的儿子，你们攒下来的东西不就该是我的吗？我今天心情不太好，刚刚说话有点冲动。妈，你别跟我计较，我只是说跟你们商量下。并没有说全部给你啊，妈，那怎么行？我才是你们的儿子，姐早就嫁出去了，你们留下的东西肯定要给我啊，这不太好吧？我们在你姐家住了几个月了，不跟她说不太好吧？那有什么关系？我才是你们唯一的儿子，他们要是对你不好，你跟我说，我现在就来接你们到我家里住。儿子，你刚刚不是还说没时间照顾我们吗？妈，我今天心情不好。照顾你们本来就是我的责任啊！嫁出去的女儿，泼出去的水。我姐现在已经算王家的人了，你长时间住那也不好，姐夫心里肯定会不舒服。此时，妈妈明显感觉到了儿子在挑拨离间，女婿对他们怎么样，这些天都记在心上。儿子，你能这么说，我们实在是太感动了，感觉这些年没白养你。那当然。妈，我是你们唯一的儿子，照顾你们是我的义务呀。我这就来接你们，到时你们别忘了带上攒着的东西。儿子，妈实话跟你说，我们攒的东西你可能不太喜欢。这几年我跟你爸身体一直不是很好，治病花了很多钱，向外面借了很多钱，现在也没有能力还了。都说父债子偿，这些债就要靠你还了。什么？你居然敢耍我！绕了这么久，就是为了我给你们还钱，我才没钱给你们还债。你们找你们的大女儿去吧。儿子，你怎么变得这么快？刚刚还说孝敬我们是你的责任的，我们为你付出了那么多。小时候有好东西都是先给你，为了给你结婚，我们借了那么多钱，你不能这么没有良心啊！不要以为提这些我就会帮你还钱，没用的。这个钱我是不会帮你们还的。你们还是找你们的女儿去吧。就这样，下次有事没事都不要给我打电话了。儿子，我跟你说实话吧，这些年我跟你爸攒下来能有三百来万，本来打算是给你跟你姐平分的。
。但是现在我们决定改变主意了。妈，不能这样啊！我才是你们唯一的儿子，对于你们的财产，我才是第一继承权呢，怎么能跟我姐平分呢？应该全部给我呀！儿子，这些天在你姐家，你姐跟你姐夫照顾我们无微不至。本来我跟你爸商量的事的时候，算上你姐夫一份。但是今天跟你打完这通电话，怎么分我们心里已经有数了？妈，我错了，我今天确实是心情不太好，我这就来见你们。你大孙子前两天还说想奶奶了呢，我也想吃你做的红烧肉了，这个钱一定要分给我啊！不用说了，儿子，该怎么做我们心里已经有数了，你自己好自为之吧。妈妈妈，你们觉得妈妈的做法对吗？